Bonjour les amis, regardez ce nouveau device, vous pouvez croire que c'est un pacemaker, en fait il prend des sons de pacemaker normal, et je vais vous montrer dans un moment, l'idée c'est que il peut être proposé, en fait l'idée ici aux US, c'est qu'il n'existe pas encore en Europe et en France, c'est de proposer à des patients qui n'ont pas d'indication de défibrillateur, voilà, on est sur le stand, qui ont des fractions d'éjection entre 35 et 60 parce que si au moins 35 il faut leur mettre, euh, euh, il faut leur mettre un défibrillateur, ça s'appelle Guarden. L'idée c'est qu'on leur met ce device et donc ce device va enregistrer l'électrogramme endocavitaire et on va voir les tracés. Can you show me the ECG, how it looks yes. Regarde, je vais vous montrer quelques... Show me some examples you show me. Okay, 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 now I'll just pull it back up. This is the ST segment ah, oui, trending I'm telling you about it. Là vous avez la tendance d'élévation du ST, yes et ce patient, par exemple, il y a encore une séance coronaire. Regardez. Ah, this one was nice. It shows you early ah, de arrhythmia detection. Ok. Vous voyez, là, par exemple, vous voyez une arrhythmie. Là, vous n'avez pas. Vous pouvez avoir un différent. Ça aussi vous dit que le patient est patient. Et le patient you know, reçoit une notification. Existing, right? Le patient reçoit des notifications avec une vibration et une notification sur une application. Il y a une application ou quelque chose comme ça Oui, il y a une. Vous savez, la next generation a une application avec l'iWatch aussi. Ah, ok, d'accord. Ils ont un iWatch. Again, early detection. Um, how many patients a year in the United mm. States? Obviously, outside the United States, billions. For the moment, they've only had 2,000 in the United States. It's not yet arrived in Europe, and the idea is that it's going to arrive in Europe. Obviously, we we'll, wow. uh, put it in. So, go into the EKGs you wanted to see. Voilà, regardez. This is a baseline event. Ça, this is baseline. This is baseline. This is baseline. And there's your ST segment deviation. You see that the modification of ST is between here and there. Okay. This is another no. showing an event of an ST. This is the baseline. This is the ST. Beaucoup moins visible, je trouve ici. Okay. And we just have some real cases. Des vrais cas avec la. This was a patient in AFib showing you AFib tracing. Ça c'est un patient de voir un électrocardiogramme. Okay. This is VT. VT. PVC. SVT. This is a uh, uh, high heart rate, yeah. like a sinus yeah. attack, who yeah. knows, right? Then I then there was a case study. Yeah. Um, nice my, my case study is back here. No, that's right, my thing. Hold on, I gotta get my screen. Give me two seconds. Yeah. Je vous remontre à nouveau, et en fait. Et voilà l'entrée de la sonde est juste là. Et c'est une sonde classique de stimulation cardiaque. L'idée en gros de cette compagnie. C'est qu'en gros, donc c'est basé aux US, c'est que soit ils ont l'indication de défibrillateur, ils ont la défibrillateur, soit ils n'ont pas l'indication de défibrillateur, ils pourraient avoir Angel Med Guardian. C'est assez amusant. Donc euh, à, à voir, mais c'est intéressant comme concept. Alors bien sûr, ça, ça indique que le patient va être inventé d'une sonde alors qu'il n'a pas l'indication au jour d'aujourd'hui. So this was the actual case study ouais. I should have said earlier. This is the... Obviously, the patient has a device. That's the handheld uh -huh. uh, unit that uh -huh. alerts as well, besides ah, oui, the vibration. The again, showing you SVVT. Cette vidéo vous a intéressé hein, sur un nouveau device qui n'est pas encore en Europe, mais on verra s'il arrive en Europe ou en Europe des États-Unis. Ciao, ciao! Oh.